ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഫെമീസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാന്താരി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാന്താരി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി നമുക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കാന്താരി ചിക്കൻ വീട്ടിൽ തന്നെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കാന്താരി ചിക്കൻ്റെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ടൈമിങ്ങിലാണ് ക്രഷ് ചെയ്ത കാന്താരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോ മിസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളണ്ട വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം കാന്താരി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചധികം കാന്താരി തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി അതിൻ്റെ നെട്ടെല്ലാം കളഞ്ഞ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സവാളയാണ് രണ്ട് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുപതെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കാന്താരി മുളക് ചോപ്പറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി മിക്സിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി വല്ലാണ്ട് അരഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അരഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാന്താരി മുളക് അരഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സ്മെല്ലും അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റും ഒക്കെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതുണ്ടോ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് കാന്താരി ചിക്കൻ്റെ ആ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചധികം കാന്താരി ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം കുരു അരഞ്ഞു പോകുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പാകത്ത് എരു എരുവേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഒരു അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് കേട്ടോ അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇതും ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം കാന്താരി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ചേർ ചേർക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ദാ ഇതും ഇതുപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാല കൂട്ടാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോൻ്റെ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ട് ഉപ്പും സുർക്കയും ചേർത്ത വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റിയെടുത്ത് കൊടുന്നിട്ടുള്ളതാണിത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നാരങ്ങയുടെ നീര് നമ്മൾ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആകും കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാന്താരി മുളക് രണ്ട് സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ രണ്ട് ലെഗ് പീസും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരിഞ്ഞു കൊടുക്കാം മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പിടിച്ചോളും ലെമൺ ജ്യൂസ് കുറച്ച് കുറവാണെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഹാഫ് കോഷ് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ബാക്കിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു ലെമൺ ഫുള്ളും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാന്താരി ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കുഴിയുള്ള ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രഷ് ചെയ്ത നമ്മുടെ കാന്താരി മുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രഷ് ചെയ്ത ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മുഴുവനായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കാന്താരി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാന്താരി ചിക്കൻ്റെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് നമ്മളെ ക്രഷ് ചെയ്ത കാന്താരി മുളക് ഇങ്ങനെ മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലാണ്
ഓരോ തവണ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ആദ്യം നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത മസാല പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ചോപ്പറിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ചുറ്റി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്നിങ്ങട്ട് വയന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിങ്ങട്ട് യോജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മളിതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം ഗരം മസാല പൊടി കൂടി പോകാൻ പാടില്ല കാന്താരി ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കാന്താരിയുടെ ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് ഗരം മസാല പൊടിയൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാന്താരിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് നമുക്ക് അധികം കിട്ടൂല അപ്പം അതാ നമ്മുടെ ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ മസാല കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ കഷ്ണത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ കാന്താരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രേവി ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ചിക്കനിന് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്ത് വരാൻ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത മുളക് കാന്താരി മുളക് രണ്ട് സ്പൂണും കൂടെ ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് തീ സിമ്മിലാക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ പതുക്കെ വേണം ചിക്കൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കാരണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ പൊടിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ ഹാഫ് വേവേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് തന്നെ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ വെന്ത് വരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്രഷ് ചെയ്ത കാന്താരി മുളക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ ഈ കാന്താരി ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് കാന്താരി ചിക്കൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കാന്താരി ക്രഷ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ റിയൽ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ പെപ്പർ ചിക്കനൊക്കെ ചെയ്യൂലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ കുറേശായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഈ കാന്താരിയുള്ള ഈ ഗ്രേവിയിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സ്പൂൺ കാന്താരി ക്രഷ് ചെയ്തത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കാന്താരി മുളക് ലാസ്റ്റ് എന്തായാലും നമ്മൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് വേറെ തന്നെ അറിയും അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കാന്താരി ചിക്കൻ ഫിനിഷായി ഓ ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കെടായി നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് മിസ്സാകാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടച്ചു വെക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് പുറത്ത് കളയാതെ ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കാന്താരി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിൽ കാന്താരി മുളക് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാന്താരി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എരിവ് കൂടും എന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട ഒരു പാകത്തെ എരിവ് ചെയ്തുള്ളൂ കാരണം നമ്മളിതിൽ മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ
അവരതിൽ പാലക്ചീര നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ഗ്രീൻ കളറായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ഗ്രീൻ കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഓ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് നമ്മളാ ലാസ്റ്റ് ഇട്ട ആ ഒരു കാന്താരി മുളകിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കനിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കാന്താരി മുളകിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ തവണ ആയിട്ട് ചേർത്തത് കാരണം നന്നായിട്ട് അതിൽ ആ ഗ്രേവിയിൽ കിടന്നിട്ട് ചിക്കന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് പിന്നെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ മുളക് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിയോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല വെറും കാന്താരിൻ്റെ എരിവ് മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ പച്ചമുളക് ആണെങ്കിൽ പച്ചമുളക് മാത്രം ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാന്താരി മുളക് ആണെങ്കിൽ കാന്താരി മുളക് മാത്രം ചേർക്കുക എന്തായാലും കാന്താരി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം അത്ര തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പച്ചമുളക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷേ കാന്താരി കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് വെച്ചിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് അറിയിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫെമീസ് വേൾഡ് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടനും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ഫോണിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് മിസ് ചെയ്യരുത് ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബായ്